はい皆さんおはようございますリターンライダー63です今はですね、えー、ちょっとお休みの日で朝早めに家を出ました現在圏央道を東の方に向かって走っています今日は祝日なもんですからねまああの車もやっぱり多いですよねでちょっと早めに出たんですけども今日も一人です妻はあ今日は仕事です、えー、妻も今ですね、えー、大型自動人に、えー、教習に通ってますのであとは卒検を残すのみということになってますですからうんそうですねできればねすんなりと卒検を通ってくれるといいんですけどねだからあのー、もう見極める時もそうだったようでありますけど普通に院を通った時よりもどうも緊張の度合いがちょっと高いようでありますね、えー、それはおそらくですねあの普通に院の時にはバイクのことがほとんどわからないで、えー、の教習所で乗ってましたし教わってましたし言われたことをただひたすらやるというのみだったと思うんですけども、えー、忍者4 0に1年乗ってですねバイクのことが多少分かってきたんでまたあの同時に怖さも増したし、えー、こうしなきゃいけないああしなきゃいけないっていうことがいろいろと数多く分かってきたので。よりその難しさがですね、えー、身を感じて分かってきたので、緊張の度合いが高くなっているのかなというふうに思います。まあ、あの忍者401年間乗って、まあ、できていることがただオートバイが大きくなったとっいうだけですので、まあ、検定というね、ちょっと。一風変わった雰囲気の中で走るとね、まあ、そうも簡単には解決できない問題がいっぱいあるんでしょうけど私はあのバイクの大型免許は当時教習所での免許なんてありませんでしたから試験場の、まあ、一発ですよねいわゆる試験場に行って、まあ、合格をして取ることができたんですけども。それ教習所のね二輪のこう卒検とか見極めとか経験がないのでちょっと雰囲気はちょっとよくわからないという部分もあります。まあ白バイの免許取った時もほんどんまあ緊張しなかったですね。緊張したことはまあ今から何年前だ。ざくっと言って四十。3年前の話ですかねですから、あのー、なんですかね、緊張したかどうかなんて、あんまりはっきり言って<笑>覚えてないんですけども、まあ、当時の、まあ、車の免許の検定ですかね、それは、えー、要所要所、記憶が残ってますね、種目とかもね、まあ、厳しい検定です。うん、いわゆるそのの教習所のえー、パイロン倒したりパイロン接触とか倒したりとか転倒したりとかで、まあ、試験中止っていう,うようなもんじゃないですねもっと厳しいですね、はい、もっと本当に厳しい採点をされますでもそんなにうん緊張をねいっぱいしたっていう記憶はあんまりないんですけど鈍感なのかな、まあ、それはそれとしてちょっとあの今日早めに出たので、えー、パーキングでちょっと朝食を取りたいと思いますまあ、そんなことでね、えー、妻が、えー、今度の日曜日ですかね、一応、卒検の予定ですので、合格をすることを
、まあ、祈るしかないので、祈ってます。まあ、そうすると晴れてね、まあ、夫婦で大型が乗って、で、えー、まあ、ツーリングができる。まあ、そういうことですかね。楽しみにしてます。またあのえー、視聴者の皆様方から,からですねたくさんのコメントをいただき本当にありがとうございます、本当に励みになります、内容はですねいろいろと本当にありがとうございます、で一応すべてに、えー、返信はさせていただいているんですけども、中にはですね、まあ、見落としじゃないんですが、見落としなのかな、えー、パソコンで全部、まあ、拾ってはいるつもりなんですが、中にはですね、えー見落として返信が非常に遅く何日も後になったりとかする場合もありますのでそれはちょっとご容赦いただきたいと思います本当に本当にコメント温かいコメントたくさんありがとうございます続き一生懸命ですねバイクの安全の乗り方についてですねご案内していければいいなというふうに思ってますのでよろしくお願いしますそれでは狭山のパーキングエリアに入って、えー、朝食を取りたいと思いますはい、えー、狭山のパーキングエリアでの朝食<笑>終了しましたいや美味しかったです、えー、朝そばセットっていうのを食べました、えー、地元の、まあ、おばあちゃんたちが一生懸命ですね食堂で作ってくれたおそばそれからご飯、えー、生卵納豆で私はそれにかき揚げをプラスして食べました美味しかったですありがとうございましたとってもボリューミーでいやーこれお昼食べられないかもしれないみたいな今感じですではこれからえー、っとですね圏央道から鶴ヶ島ジャンクション経由で関越をですねちょっと下っていきたいと思ってますで高速道路を走るときには私が今走っているようにまあできればね左側のこの車線をまあ、走行車線と言いますけどこの車線の真ん中をバイクはできれば制限速度で走りましょう車線の真ん中を走らないと例えば端の方を走ると、えー、右側にちょっとスペースが空いてしまうのでそうすると右側から車がです、ね、そのスペースの部分に入り込んできてもしくは後ろから来たちょっと速い車がその。えー、進路変更もせずそのバイクの右側のスペースの部分を使って追い越していったりするのでちょっと非常に危険ですからバイクもですね車と同じの、まあ、スペースを使って、まあ、走るという意識を持ってこう車線の真ん中をね走るようにしましょうねで、えー、まあ前との車との車間距離ねこれももう車がで走ってる倍ぐらいのね車間距離を空けてバイクの場合は走りましょうね、えー、バイクより車の方があのブレーキの危機はよくありませんから車が前で急制度したらもう止まらきれずに、ね、バイクが、ね、追突するなんてことも考えられますので気をつけましょうね、まあ、あの高速道路を走る場合の、まあ、ちょっとしたプチ知識ですけどねやってみてくださいあとあのコメントで,です、ね、こういう質問がありましたあのニーグリップをするために、えーまあ、足のつま先を、まあ、リアブレーキのペダルの上にね、例えば右足なんか置いておくっていうのはやっぱり理想なんですよ、理想。で私なんかは全然もう白バイ,バイの時からずっとそうしてましたから、まあ、内股の状態にすると、余計、えー、ニーグリップが自然とできるので、今もね、自然とそういう形になってますけど、なかなかやり慣れてない方はね、これ、きついと思うんですよ、特に足首なんかはね、まあ、エコノミー症候群みたいな感じになってしまっても
、えー、大変ですからそうした場合のヒントなんですけど、えー、ブレーキペダルの下にねつま先入れるってこれはタブーですタブーなんですよブレーキをかけようとした時につま先がブレーキペダルの下に引っかかってしまってねギアブレーキがなかなかかけられないということになりますからつま、えー、先をねちょっと外に外すできればつま先の半分ぐらいがリアブレーキのペダルにかかってるぐらいが理想なんですけどちょっとねつま先を外にちょっと外すだけでも全然楽ですよやってみてくださいねえー、とまあ時々思い出したら、えー、まあ内股につま先をねちょっと内側に向けて、まあ、内股になるとかで疲れてきたらちょっと外すとかねつま先を外側にちょっと外してえー、つま先のまあ一部分をちょっとブレーキ下りにちょんと乗っけておくみたいな、まあ、そういう形で乗ってみてくださいそうするとだいぶね足首楽になると思いますのでただもう一度言いますタブーはブレーキペダルの下につま先を入れることだけはダメいざという時にブレーキペダルに足が乗らないっていう状態になりますからそれだけはやめてくださいね気をつけましたね、えー、今関越に入りました、まあ、自己渋滞ですねこれでこの動画を上げてる頃には先ほどもお話ししましたけど私の妻は、まあ、卒検が受かっていると思いますそうすると年々おお危ないね<笑>まあ危ないね車変更するときバイクはやってね行くとね危ないね、まあ、高速道路渋滞してるとねやってね車の間バイク行きますけど私はねできないほらあっちもいますけど怖いよね車ってね見えないですよ見切れない車私車を運転して高速道路も走りますけどバイクはね間ブンブン来ないとねあのなんていうのかな見切れないですね進路変更したくても見切れない来てんのか来てないのかまあ強いて言う夜はねライトがまあ一つだけとか急に接近してくるからバイクかなと分かるけど昼間ねバイクライトついてますけどねなかなか車の影からふっと出てこないとね分からないですよだから間こうやって高速道路すり抜けたバイクと車って結構よく接触してね事故起きるんですけど中にはそのミラーだけポンとぶつけてバイクそのまま行っちゃうとかねっていうのも多いですそのまま行っちゃったってダメだ後でね分かるんだわなぜかっていうと今の車ほとんどドライブレコーダーついてますからねだからバイクのナンバーがしっかり読み取ってるんでそのまま行ったって後でね警察から電話かかっていますからね、もしぶつけたらその場で止まって事故の申告をしてちゃんとねぶつけた方に謝って処理しましょうね当てて逃げるなんていうのはね言語道断ですよ、ねえー、物件不申告、えー、物損の場合逃げたら物件不申告、えー、行政点5点減点、ね、怪我をさせたら引き逃げ気に入りだと三十五点の減点っていうことになりますよ。三十五点減点されるとどうなるかきっとね、三年間から免許取れなくなる取り消しになって、まあそういうことですからね、事故はね不可抗力というかね、あの過失だから故意にやってるわけじゃないんで、ちゃんとしっかり謝ってですね、えー、被害を回復する。そのために皆さん保険入ってるんだから、まあ、そういうこともね、一つよく考えながらバイク乗りましょうね。ですから、こう危険な状況をね、まあ、作らないということで、やりましょう。ああ、これ、追突だね、追突。ね、追突事故でした。コメントいただいている中でですねこういう質問がありましたあのバイクの上達っていうのはえどういうところを見ればわかるんですかみたいなのがあったんですけど、まあ、バイクはですね、まあ
上達の度合い見るのには、まあ、一番簡単な方法はね、えー、私,私の持論ですよ、これは持論です、えー、カーブ、カーブをどうやって回れるか、だからそのどうやって回れるかっていうか、コーナリングのね、こうあの R っていうんですかね、広いカーブからだんだんだんだん急なカーブになっていって、最終的に、まあ、上達しきると U ターンがどこでもできるみたいな、まあ、それがまあ上達の度合いをまあ測る、まあ、物差しにもなるのかなっていうふうに私は思ってるんですよだからあの最初のうちはねカーブもねなかなかね怖くてね回るでもないんでしょバイクも倒せなくなるし倒せないしで慣れてくるとでちょっと上達してくると、まあ、その怖かったカーブがあんまり怖さがなくなってきてバイクもちょっと倒せるようになってきてでそのうちそのカーブもどんどんどんどんこう曲がりのきついカーブも徐々に平気になってくるというかね曲がりが急なカーブでもスッと自然に回れるようになってくるでそのうち本当に狭い道でも U ターンをくるっとしちゃうとねなればそのぐらいになればまあいいんじゃないですかまあどこ行っても怖くないんじゃないですかねそういうふうに思います私はあの、まあ、上達の尺度っていうのはまあその辺で私なんかね入れるのかなっていうのとあともう一つはいかかにゆっくり走れるか、まあ、ゆっくりっていうのは、まあ、あの制限速度でゆっくりとかそういうんじゃなくて上達を見るには、まあ、これ一本橋みたいなああいうふうにゆっくりアクセルとブレーキのアクセルとクラッチの半クラッチの度合いを測りながらあとリアブレーキを踏みながらいかにゆっくりとこう進むことができるとかね、まあ、その辺が、まあ、上達をしてるかしてないか。っていうもう物差しになるのかなとバイクの場合はねそう思いますねただあのまっすぐな道をスピード出して走るなんていうのは誰がやったってできる話なんでそれはスピード出したら怖いっていう人もいるかもしれないですけど多少度胸があればね今のバイクはすぐスピード出るからだからその辺ですねはい U ターンが苦手という方は、まあ、私もあの一応の動画の中でね U ターンの仕方なんていうのを出してますのでちょっと参考になればと思いますのでちょっと見てくださいでも難しいですよねあの特に初心者からね数年ぐらいしか経ってない人はやっぱりバイクで U ターンというのはねちょっと同居いりますよねやっぱりこのバイクを倒さなきゃいけないからそれもあの速度が出てれば遠心力でバイクがガッと立ち上がっていこうとするんでカーブもね難なく回っていきますけど本当は近場をぐるっと回るのは速度も出てないから遠心力をつけるってなかなか難しいじゃないですかバイクにその中で倒し込んでいかなきゃいけないんで<笑>やっぱりねこうける転ぶんじゃないかっていうやっぱ恐怖心がねどうしても出ますよね。まあ、それはしょうがないことは絶対あれでしょやっぱりバイクで一番嫌なのは転ぶっていうことでしょ皆さんねこのバイクはどうやっても転ばないんだっていう乗り物だったらもうこんな楽なというかものはないっていうか逆に面白くないっていうかねバランスを取りながらこううまく走っていくっていうから面白いんですよバイクはねまあバイクがまあ、昔白バイ乗っててね、えー、白バイの種類によりましてね体の一部にならなきゃダメだっていう体の一部にするまでは大変ですよバイクをそれはね人が我々がほら普段歩いたり走ったりするときにさ、えー、っとかかとで蹴ってつま先を跳ねて膝を上げて膝から先を前に出して着手するなんて考えながら歩かないですよね歩かないよねだからバイクも同じにそういうことを考えることなく走れる
うようになると、まあ、体の一部になったっていうことですかね。でブレーキをしてクラッチを切ってギアチェンジしてどうのこうのっていうことが頭の中になくてもポンポンポンポンポンって動いちゃう体がねあーてあー U ターン U ターンではいピュッて見てスッとファッと回っちゃう<笑>ここで半クラしてアクセルはどうのこうのとかバイクはどのぐらい倒してなんていうことはね一切考えてないです U ターンする時もそんなこと一切考えませんただ見た方向に進んでいくだけです、まあ、それがバイクを体の一部にしてるっていうことだと思うんですよね、まあ、そうなるまでにはやっぱりね相当なまあ練習が必要ですはいねあのまあ行ける方はまあそういうライディングスクールのようなところに行ってひどいね教わるっていうのはまあ大事だと思いますよはいなかなか自分の中で解決しきれないものってあるじゃないですか、こう技術的なものっていうのは、だそれはやっぱりそういうことに長けてる人、経験豊富な人に聞いてね、で一つ一つ疑問点を解決していく、で解決したらあとそれを自分で実行していくということが大事だと思いますから、やってください。ねただ一つ、バイクをの、まあ、初心者から乗られている方で、えー、お願いやります、転んだり、まあ、壊れたり、痛い思いしたときに、いや、バイクって嫌だなと思う方もいると思うんですけど、それ以上にバイクっていうのは、まあ、乗ってて楽しいもんですから、転んでもね、めげずにね、前を見ながら進んでいきましょう。ねまあ、あの怖くなっちゃってね、もう乗ることができませんみたいな方もいらっしゃるようですから、まあ、そういう方はそういう方で、まあ、しょうがないのかなっていうふうに思いますけど、まあ、怪我をし,しないっていうか、してないのであれば、続けね、めげずに、まあ、怖いのはしょうがないんですけど、少しずつその怖さをね、えー、解消していって。楽しくバイク乗りましょうねお願いしますあーこういう綺麗ですね正面の山本当今日あたりが本当まあ最高と見頃というかまあ最終というかね11月も、まあ、末の方に近づいてますので、一番いい感じかな、あのあとの深谷、秩父、長瀞みたいなね、雪がかぶった山が見えますね、遠くの方にね、あれはなんだろう、浅間山かな。見えてますかねどうなんだろうなシブよりちょっと寄ってみますかね、足の駅。着きました。足の駅。<笑>じゃあお気をつけてどうも。すごい集約のいい匂い。だったら先先先先先